1932. À l'hôpital psychiatrique de Sanlis, le médecin note, est atteinte de psychose chronique avec idée de grandeur, elle est artiste peintre, délire évoluant depuis plusieurs années, tapage nocturne, pâleur du teint, à admettre. Sa future patiente n'est autre que Séraphine de Sanlis. Cette artiste peintre, autodidacte de génie, esprit visionnaire et excentrique, cette femme en qui Wilhelm Houde a vu l'un des plus grands peintres du primitivisme à la hauteur de Cézanne et Picasso, cette artiste, ne maniera plus jamais les tubes et les pinceaux. Elle a perdu le goût de l'art et sombré dans la démence. Pour Séraphine, tout avait commencé par une révélation. Séraphine est orpheline et gagne sa vie en faisant le ménage dans un couvent. Elle astique, frotte et repasse, cire et polie. Enfermée dans son monde intérieur, elle ne se sent bien que lorsqu'elle est au contact des arbres, des fleurs ou de Dieu. Au couvent, elle prie tous les jours. Dans l'atmosphère mystique de l'église, elle est exaltée par l'odeur enveloppante de l'encens, envoûtée, ensorcelée, elle jubile. Séraphine a 38 ans lorsque sa vie bascule. En 1902, dans la cathédrale de Sanlis, un ange lui apparaît, l'archange Gabriel. Il lui murmure de quitter son travail pour s'adonner à sa vocation, la peinture, changer de vie pour peindre à la gloire de Dieu. Séraphine est abasourdie, la grâce providentielle l'a choisie. Elle court chez un marchand de peinture. Poussée par la nécessité divine, elle achète pinceaux, huiles, toiles et tubes de couleurs. Des couleurs vives, intenses et chatoyantes. Elle brûle de se mettre à peindre. Elle sent que l'art est présent en elle comme un savoir ancestral, qu'elle n'aura plus qu'à restituer sur la toile. Dans sa minuscule chambre de bonne, elle se met au travail. Elle peint d'abord à sa manière, fabriquant ses propres mixtures, inventant ses propres techniques. Et très vite, son génie s'exprime. Elle peint des fleurs, des plantes, des marguerites, du muguet, des myosotis. Elle peint comme poussée par une injonction venue d'en haut, une grâce divine. Sur les toiles, ce ne sont plus des fleurs, mais des tourbillons de couleurs. Plus des arbres, mais des échos lointains. Les pigments résonnent entre eux, vibrent et donnent le vertige. Elle peint toutes les nuits après ses ménages. Elle se consacre à son art avec une ferveur incroyable, en chantant des cantiques religieux. Et lorsque l'hiver vient, elle enfile ses mitaines pour éviter que ses doigts soient engourdis par le froid et peint encore. Dans toute la ville de Sanlis, on se demande ce que fait cette vieille servante excentrique et simplette. À cette période-là déjà, un observateur lucide pourrait voir que quelque chose ne va pas, que quelque chose ne va plus. Des failles de terreur et de solitude ont commencé à creuser leurs sillons au fond d'elle. En 1912 s'installe à Sanlis un grand collectionneur d'art allemand, Wilhelm Hude. Lui qui a découvert Matisse et Picasso, Braque et le douanier Rousseau, cherche une femme de ménage. Il embauche Séraphine. Un soir, il découvre ses tableaux. Hypnotisé par les toiles fraîchement peintes, fasciné par les éclats et les nuances, il n'arrive pas à croire que sa bonne a produit ses œuvres, si maîtrisées et démentes, sensibles et insensées. Il l'encourage à peindre, la soutient financièrement, lui fournit le matériel. Séraphine arrête les ménages et sous son pinceau enflammé naissent des œuvres toujours plus belles, mystiques et flamboyantes. En 1914, la guerre éclate. Wilhelm rentre en Allemagne. Séraphine continue de créer, seule, dans son lys déserté. Sur la porte de sa chambre, elle a écrit « Ne pas déranger, Mademoiselle Séraphine est au travail. » La guerre est finie. Wilhelm retrouve Séraphine. Il l'expose, elle sort de l'anonymat. Mais déjà, elle a perdu la raison. Son identité se clive et se morcelle, comme une craquelure indélébile. Dans sa chambre, elle a entassé chandeliers, rideaux, pendulettes et angelots. La psychose terrée au fond d'elle prend possession de son corps. En 1929, la crise oblige Wilhelm à abandonner sa protégée. Séraphine sombre dans la folie. Elle se cadenasse chez elle, divague et hallucine. Menace les passants dans son lys et leur annonce la fin du monde. On l'enferme à l'hôpital. Séraphine refuse de se remettre à peindre. Elle prend la plume pour exprimer ses angoisses. Tandis qu'elle avale de plus en plus de pilules roses, ses écrits se font de plus en plus noirs. Par moments seulement, ses démons la laissent en paix. Son esprit s'apaise un instant. Elle retrouve le contact de la nature, enlace les arbres et parle aux fleurs. En 1939, la guerre éclate de nouveau et l'hôpital devient prison. Le maréchal Pétain a ordonné qu'on y réduise les vivres et les traitements. 
Séraphine Dépéry. Le 11 décembre 1942, elle meurt littéralement de faim. Sur sa tombe, on écrit « Ici repose Séraphine Louis Maillard, sans rival, attendant la résurrection ».